वही नहीं ऐसा हो सकता है कि कोई ना जो शादी को रोक सके लेकिन अगर वो खुद ही शादी से मना कर दे तो अच्छा ऐसा भी कोई है जो मना कर सकता है कौन है वो क्या अभी वही नहीं अरे वही लड़का क्या नाम है उसका किसका अरे उसी का वही जिससे आई साहब हमारी शादी करना चाहती है यशवंत पूरा नाम यशवंत राव फंड से इस नाम को अच्छे से याद कर लो मुक्ता भूलना मत तुम्हारा होने वाला पति है क्या छोटिया जी आप भी हाँ मैं भी अभी अभी मंदिर में यशवंत ने तुम्हारे आई साहब को सहमति दी है कि वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है मुक्ता बात को समझो इतना जिद्दी होना अच्छा नहीं होता तुम्हारे आई साहब ने अगर तुम्हारे लिए यशवंत को चुना है उसे पसंद किया है तो उसमें कोई ना कोई तो बात होगी ना ये जानने की कोशिश करो कि उसमें ऐसी कौन सी बात है पर अजीब हम तो उसे जानते ही नहीं है हाँ जिसे हम जानते नहीं हैं उसी को तो जानने की कोशिश करते हैं जानने के लिए एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी होता है मुक्ता और सच कहू बहुत अच्छा लड़का है यशवंत तुम्हें पसंद आएगा वो इधर ही आ रहा है तुम शांति से बात करो मैं आई क्या हुआ मुक्ता वंशो आप इतनी क्यों घबरा रही हैं? मैं घबरा नहीं रही हूँ बस सोच रही हूँ नहीं नहीं वही नहीं कुछ तो करना पड़ेगा कुछ भी करके इस शादी को रोकना होगा मुक्ता वंश यशवंत अच्छा यशवंत कैसे हैं मैं ठीक हूं लेकिन मैं वहां नहीं यहां हूं हाँ तो हम आप ही को तो देख रहे हैं ओ लगता है आई साहब ने आपको ये बात बताई नहीं कौन सी बात यही कि हम ना थोड़ा टेढ़ा देखते हैं थोड़ा थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा देखते हैं लगता है आई साहब ने आपसे ये बात छुपाई <laughs> कोई बात नहीं आप कहा देख रही हैं ये जरूरी नहीं लेकिन आप मुझे देख रही हैं ये जरूरी है हम ना थोड़ा टेढ़ा भी चलते हैं अब अब आई साहब ने आपको यह हमारी कमियां नहीं बताई होंगी ना पर कोई बात नहीं हम आपको बताएंगे अब बताइए अब आपके जैसे योद्धा को टेढ़े देखने वाली और टेढ़े चलने वाली पत्ती चाहिए नहीं ना इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप जाइए और आई साहब से कह दीजिए कि आपको ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करनी है 
बताओ भला बाहर लोगों के साथ जंग और घर में किस्मत से जंग मतलब ऐसी लड़की के साथ शादी होगी तो किस्मत के साथ जंग ही हुई ना आप योद्धा हैं इसीलिए जाइए और लड़ जाइए इस हेब से अपनी किस्मत को बेहतर बनाने के लिए ठीक है समझ गए चलिए वही नहीं राजकुमार हमें ना थोड़ा काम है तो हम आते हैं अभी नहीं 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 वही नहीं देखिए राजकुमारी जी मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते फिर भी मैंने आपसे शादी के लिए हाँ कर दी और इसलिए नहीं कि आप राजकुमारी हैं होलकर खानदान से हैं राजपाट है आपका नहीं मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है अगर आप राजकुमारी नहीं भी होती तो भी मैं आपसे शादी के लिए हाँ कर देता क्योंकि मुझे आप मुझे आप पसंद है और शादी में पसंद का ही महत्व होता है ये उखली याद है आपको आई बचपन में आप ही ने इसकी पहचान करवाई थी मुझसे आपने कहा था जब भी हम दोनों एक दूसरे से नाराज होंगे उस नाराजगी को दूर करने के लिए इस ओखली का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे आपने कहा था इस मुसल से गुस्सा भी उतर जाता है और वक्त भी मिल जाता है वक्त मिल जाता है ताकि हम आपस के मन मुटाव को सुलझा सके याद है ना आपको हाँ लिया याद है हमको और आपको पता है राजकुमारी मुझे आप उस दिन से ही पसंद है जब मैंने आपको पहली बार देखा था वो छवि आज भी मेरे मन में बसी हुई है <laughs> राजकुमारी मुझे पता था कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं लेकिन अगर ये सच भी होता तो भी मेरा प्यार आपके लिए बदल नहीं जाता और जो लोग टेढ़ा देखते या टेढ़ा चलते हैं उन्हें भी प्यार करने या प्यार पाने का उतना ही हक होता है जितना मुझे और आपको है लेकिन आज जब आपको किस्मत ने मेरी झोली में डाल ही दिया है तो मैं ना बोलकर किस्मत का अपमान नहीं कर सकता लेकिन राजकुमारी मैं खुद को आप पर थोप भी नहीं सकता लेकिन मैं आपका इंतजार करूंगा मैं मैं उस पल का इंतजार करूंगा जब आप मुझे अपने मन से पति के रूप में स्वीकार करेंगे शादी हम लोग भले ही अभी कर रहे हैं लेकिन हमारी गृहस्थी तभी शुरू होगी जब आपकी रजामंदी होगी और एक बात अगर मैंने आपको जाने अनजाने में किसी भी तरह का दुख पहुंचाया हो तो मैं उसके लिए दिल से माफी मांगता हूं और आज आपसे एक वादा करता हूं किसान का बेटा हूं 
सूरज की धूप और जिंदगी की धूप दोनों ही मेरे सच्चे साथी हैं मैं एक बीज बोता हूं तो उससे हजारों पौधे उगते हैं और फिर उससे करोड़ों बीज पाता हूं आज अगर आपको मैंने गलती से एक भी दुख दिया तो उसके बदले करोड़ों सुख देने का वचन देता हूं आई मैं चाहती हूं कि आप मुझ पर विश्वास करें विश्वास करें कि मैं आपके खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहती कुछ भी नहीं और मैं ये केवल कह नहीं रही ये शादी आपके आशीर्वाद आपका साथ आपकी सहमति के बिना कैसे हो सकती है आप मेरी मुक्ता की अच्छी साहेब है आपके सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे आई और आपने देखा ना यशवंत कितना अच्छा लड़का है साफ मन का है साफ दिल का लड़का है वो ना सिर्फ पराक्रमी है आई उसकी सोच भी बहुत सुलझी हुई है काफी समझदार है वो और सज्जन भी और रही बात उसकी हैसियत की तो हां माना कि इस मामले में वो हमारी बराबरी का नहीं है वो मुक्ता को चार गहने कम देगा उनके वहां चार पकवान कम बनेंगे खाने में लेकिन अपनी मुक्ता खुश रहेगी आई बहुत खुश रहेगी आई जिस तरह आपने और मैंने अपने माथे पर अपने पति के नाम का कुमकुम पहना बिल्कुल उसी तरह गर्व से अपनी मुक्ता भी उसके पति के नाम का कुमकुम पहनेगी मेरे ख्याल से कि जो सुख होते हैं ना वो एक दिन पीछे छूट जाते हैं और रह जाता है तो अपनों का प्यार अपनों का साथ हंसी खुशी यादें और शायद राजपाट धन दौलत घर गहने इन चीजों के लिए लोग साथ रहते भी नहीं लोग साथ रहते हैं तो अपनों के प्यार के लिए है ना आई आई आज तक हर बार आपने मुझ पर बहुत विश्वास किया है इस बार भी कीजिए ना बारीक हुआ है ना आपकी सुनवाई ने इतने प्यार से जो पीसा है आप पानीपत में युद्ध का बिगुल बच चुका है युद्ध का बिगुल बचा है तो विजय का पताका जरूर फहरेगा फिर बाबा साहेब और बाकी के मराठाओं के सर पर विजय का सहरा भी बंधेगा तो कोजी भाव जी आप आज ही पूरे मालवा में हमारी मुक्ता और यशवंत के विवाह की घोषणा करवा दीजिए
क्या कर रहे हैं आप इसी तरह बिना सोचे समझे निर्णय लेते रहेंगे तो आप राजगद्दी कैसे संभालेंगे ये क्या फैसला लिया है आपने आपने मुक्ता और यशवंत की शादी के लिए सहमति दे दी है हाँ लेकिन क्यों क्यों क्योंकि हमें लगता है लगता ही नहीं है बल्कि यशवंत सचमुच बहुत अच्छा लड़का है क्या कह रहे हैं आप राजकुमार देखिए यहां बात यशवंत की नहीं है मुद्दा यहां छोटी रानी साहब की मनमानी का है हो सकता है कि यशवंत सचमुच अच्छा लड़का हो लेकिन राजकुमार घर के अंदर घर के बाहर हर जगह छोटी रानी साहब की ही मनमानी चलती रही तो 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 क्या बस गंगो बताते आप बस हमें बच्चों की तरह देखना और बच्चों की तरह समझना बंद कर दीजिए ये क्या कर राज ये क्या कर रहे हैं आप समझ गए गंगो बताते हमें क्या करना है क्या नहीं ये हम तय करेंगे तो आप अपनी सीमाओं और सेवाओं में मर्यादित रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए और अब अब आप जा सकते हैं या तरबूज के सामने आ सकते हैं को सूचित किया जाता है कि मालवा की राजकुमारी मुक्ता का विवाह किशन राव जैसे डकैत को काबू करने वाले पराक्रमी श्री यशवंत राव फणसे के साथ तय किया गया है इसीलिए वाड़े से सभी लोगों के लिए मिठाई भेजी गई है छोटी रानी चाहती है कि मालवा का बच्चा बच्चा आज मुंह मीठा करके भावी जुगल जोड़े को आशीर्वाद प्रदान करके धन्य करे सचमुच छोटी रानी केवल कहती नहीं है बल्कि करके दिखाती है बेटी की शादी में उन्होंने हैसियत नहीं गुण देखा है वही तो बिरादरी ये किसी भी बात की परवाह किए बिना उन्होंने यशवंत का कर्म देखा उसकी लगन देखी और बिना किसी संकोच के अपनी बेटी का हाथ सौंप दिया वही तो वही छोटी रानी ने एक नया मिसाल नया आदर्श स्थापित किया है एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है क्यों भाई क्या बात सही बात चलो चलो सुनो ध्यान से हरमो गुरु के साथ मेरी एक बैठक सुनिश्चित करो तत्काल गोपनीय किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल 
click the show links and enjoy watching the videos